இன்றைக்கு கூட கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறேன் கத்தர் பெரிய உங்கள் பைபிள் உங்கள் பேன் உங்கள் ஸ்கேல் உங்கள் நோட்புக் உங்கள் கையில் இருக்கும்படிக்கு நான் உங்களை அழைக்கிறேன் இன்றைக்கி என்னுடைய பிரசங்க தலைப்பு அ கிரேட்ஃபுல் ஹார்ட் என்றது என்னுடைய பிரசங்க தலைப்பு தமிழிலே நன்றி உள்ள இறுதியம் அல்லது ஒரு நன்றி உள்ள இறுதியம் என்றதான ஒரு தலைப்பை நான் கொடுத்துருக்கிறேன் இதற்கு வேத வசனமானது நான் உங்களுக்கு லூக்கா பதினேழாம் அதிகாரத்திலே வசனங்கள் பதினைந்து பதினாறாவது வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வசனமாய் எடுத்திருக்கிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆக நாம் எல்லாரும் கையில் பைபிள் பேன் ஸ்கேல் நோட் புக் இருக்குது இல்லையா பக்கத்தில் பாருங்கள் எல்லார் கையிலையும் பைபிள் பேன் ஸ்கேல் நோட் புக் இருக்கா இது இந்த சபையுடைய பழக்கம் குறிப்பு வைத்து கொள்வோம் நாம் ஒவ்வொரு ஒரு வாரத்தின் பிரசங்கத்தை நம்ம என்ன செய்வோம்னா தேதியை எழுதுவோம் பிரசங்க தலைப்பை எழுதுவோம் அதன் பின்பு பிரசங்கத்தின் சுருக்கங்களை எழுதி கொள்வோம் எங்கெல்லாம் ஆண்டவர் வசனத்தில் ஏவுகிறாரோ அங்கே வசனங்களை கோடிட்டு கொள்வோம் எங்கெல்லாம் வசனத்தை ஏவுகிறாரோ அங்கே வசனத்தின் மீது கரம் வைத்து நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஸோ காட் பிளஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் பிரைஸ் பி டு காட் ஓகே கத்தர் நல்லவர் வாருங்கள் ஒரு சின்ன ஜபமும் பண்ணிடலாமா என்ன ஜபம் சாம்வேலின் ஜபம் பேசும் அடியேன் கேட்கிறேன் நம் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே நீங்கள் பேசுங்க நாங்கள் உங்கள் வார்த்தையை கேட்கிறோம் அதன்படி நடக்க எங்களே ஒப்பு கொடுக்குறோமா மீன் ரைட் வெரி குட் ரொம்ப காலங்களுக்கு முன்பு ஒரு சம்பவம் ஒன்று நடைபெற்றதை நான் வாசித்தேன் இந்த சம்பவம் ஒரு நதியில் நடைபெற்றது மிச்சிகன் என்று சொல்லப்பட்ட அமெரிக்கா தேசத்தில் இருந்த ஒரு சிறப்பான பட்டணம் இந்த பட்டணத்தில் இருந்த இந்த ஒரு ஏரி இந்த ஏரியில் ஒரு பெரிய ஏரியா இருந்தபடினாலே பல ஸ்டீம் போட் அல்லது நீர் ஆவி கப்பல்கள் இதில் பயணம் போகும் கத்தர் பெரியவர் ஒரு நாள் இப்படி பயணம் போகிற இரண்டு கப்பல்கள் ஒன்றுக்கொன்று மோதி ஏறக்குறைய ஒரு ஒரு மைல் தூரத்துக்குள்ளார இந்த கப்பல் ரெண்டும் மோதி சேதம் அடைந்து இந்த ஸ்டீம் போட் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த கப்பல் தண்ணீருக்குள்ளார மூழ்கி போகிறதான ஒரு நேரம் இந்த கப்பலுக்குள்ளார முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று பேர் கப்பலில் பயணம் போனார்கள் அந்த கப்பலில் ஒரே கூக்குரலின் சத்தம் கப்பல் மீது தண்ணீருக்குள்ளார ஆழமாய் போக தொடங்குகிறது சிலர் தண்ணீரில் பாய்கிறார்கள் தங்களை காப்பாற்றி கொள்ள பிரயாசம் எடுக்கிறார்கள் நீச்சல் தெரியாதவர்கள் கப்பலை பிடித்துக் கொள்கிறார்கள் கப்பலின் பல பகுதிகள் அந்த ஏரியில் விழுகிறது அங்கே அதை பிடித்து கொண்டு தண்ணீரில் மிதங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரியமான கத்தருடைய பிள்ளை இந்த செய்தி உடனே எல்லா இடத்துக்கும் பரவினது அந்த அந்த நதியின் ஓரத்தில் இருந்த ஒருவன் அவனுடைய அருமையான பேர் அட்வர்ட் ஸ்பென்சர் இந்த அட்வர்ட் ஸ்பென்சர் என்பவர் தூரத்தில் இருந்து கரையில் இருந்து பார்க்கிறார் அதை பார்த்த இவரால் சகிக்கவே முடியல ஜனங்களுடைய சத்தம் இவருக்கு இங்கே கேட்கிறது உடனே தண்ணீருக்குள்ளார பாய்ந்தார் அந்த ஒரு மைல் தூரத்திற்கு நீச்சல் அடித்தார் நீச்சல் அடித்து அவர் போய் அங்கே சேர்ந்து பார்த்தால் நீந்த தெரிந்த சிலர் நீந்துகிறார்கள் சிலர் தண்ணீருக்குள்ளார் முங்கி போகிறார்கள் இவன் என்ன செய்கிறான் முதலாவது ஒருத்தனை பிடித்து அவன் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு அவன் கரைக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறான் இப்படி ஆறு மணி நேரம் அட்வர்ட் ஸ்பென்சர் அந்த கட அந்த ஏரியில ஒரு மைல் தூரத்திற்கு உள்ளுக்கும் வெளியுமாய் உள்ளுக்கும் வெளியுமாய் அவன் போய் போய் வருகிறான் சொல்லப்படுகிறது பதினேழு பேரை இப்படி காப்பாற்றினான் ஏறக்குறைய இருநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் அன்றைக்கு அந்த கப்பல் சேதத்தின் மூலமாக தண்ணீரில் மூழ்கி மறித்து போனார்கள் இவன் காப்பாற்ற முடிந்தது பதினேழு பேர் இன்னும் சிலர் நீச்சல் தெரிந்தவர்கள் சொந்தமாய் நீந்தி கொண்டு வந்து கரை சேர்ந்தார்கள் 
பயங்கரமான அசைத்தது அநேகர் வேதனைப்பட்டார்கள் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாட்கள் கடந்து போனது ஆனால் இந்த அட்வர்ட் ஸ்பென்சருக்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் பதினேழு முறை ஒன் கிலோமீட்டர் உள்ளுக்கு போய் வெளியில் வந்தபடியினாலே அவனுடைய கால் பாகங்களிலே நரும்பு அதிகமாய் பாதிக்கப்பட்டு அவன் நடக்க முடியாதவனாய் மாறினான் அவன் வாழ்க்கை முழுதும் அந்த நாள் சம்பவத்தின் மூலமாய் அவன் ஒரு சக்கர வண்டியிலே உட்கார்ந்து தான் தன் காலத்தை கழித்தான் அவனால் நடக்க முடியாது இப்போ காலங்கள் கடந்து போனது அவனுக்கு வயது எண்பது ஆனது எண்பது வயது ஆன இந்த ஸ்பென்சருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் இந்த பிறந்த நாளே சந்தோஷமாய் கொண்டாடுகிறார்கள் நேரம் வந்தபோது அந்த சக்கர வந்தியில வீல் சேர்ல அவனை தள்ளி கொண்டு அந்த கேக் கட்டிங் செரமணிக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் அங்கே கொண்டு வந்து அவனை பாடி வாழ்த்தினார்கள் எல்லாம் செய்தார்கள் சிலர் அவங்கிட்ட பேசினார்கள் அதுல ஒருவன் அவங்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டான் அவன் சொன்னான் ஐயா எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு அன்றைக்கு இந்த நடந்த சம்பவத்தில் ஒரு மைல் தூரத்தில் அந்த ஏரிக்குள்ளார போவதும் வருவதும் போவதும் வருவதுமாய் ஆறு மணி நேரம் பதினேழு பேரை காப்பாற்றினர் நீர்தானே அந்த நாளை குறித்து ஏதாவது நீங்க சொல்ல முடியுமா என்று சொல்லி ஒருவன் கேட்டானா அப்போதுதான் இந்த எட்வர்ட் ஸ்பென்சர் ஐயா ஒரே ஒரு காரியத்தை அவர் சொன்னார் தலையை முதல்ல கீழே போட்டுட்டார் கீழே போட்டுட்டு அதுக்கு பிற்பாடு தலை நிமிர்ந்து அவர் சொன்னார் இன்றைக்கு எனக்கு எண்பது வயது ஆகிவிட்டது இன்று வரையிலும் அந்த பதினேழு பேரில் ஒருவன் கூட ஒரு முறை கூட என்னை வந்து கண்டதும் கிடையாது என்னிடத்தில் நன்றி சொன்னதும் கிடையாது என்று சொன்னாராம் அதை கொஞ்சம் வர்ணித்தாராம் நான் எப்போதும் விரும்பினேன் நான் காப்பாற்றினும் பதினேழு பேரில் ஒருவனாவது ஒரு முறையாவது வந்து என்னை சந்திப்பான் என்று நான் எண்ணினேன் இன்று எனக்கு எண்பது வயது ஒருவனும் என்னை சந்திக்கலன்னு சொன்னாராம் துக்கமாய் சொன்னாராம் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய தேவன் பெரியவர் இந்த வலது கையை உயர்த்தி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க கத்தர் நல்லவர் என்று சொல்லுங்கள் இந்த கரங்களை கொஞ்சம் இப்படி அசைத்து தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் ஆண்டவருக்கு ஏன் இந்த மரியாதை ஏன் இந்த ஒரு நன்றி என்றால் இன்றைக்கு நாம் அனைவரும் ஒரு சபையாய் ஆலயத்தில் வந்து தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல வந்திருக்கிறோம் கத்தர் நம்மை பார்க்கிறார் அலே லூயா ஒருவேளை நம் சடங்காய் வந்து செய்திருந்தால் மனதை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் சடங்கு அல்ல இது இது தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிறதான ஒரு நேரம் நம் சொல்லுவோம் ஆமேன் எனக்கு எத்தனையோ நன்மைகளை கத்தர் செய்திருக்கிறார் அவை எண்ணி பார்க்க முடியாத நன்மைகள் அலே லூயா ஒரு மனுஷன் ஒருவன் இருந்தான் இந்த மனுஷனுக்கு அறுபது வயது ஆனது அவன் ரிட்டையர் பண்ற ஒரு டைம் வந்தது அந்த ஆண்டு அவன் ரிட்டையர் பண்ண போறான் ஆனா அந்த ஆண்டு அவனுடைய குடும்பத்திலையும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலையும் அவன் கடந்து போன காரியங்கள் ஏராளம் ஏராளம் கடந்து போனான் என்னாலாம் கடந்து போனான் அவனுடைய தாய் மறித்து போனால் ஒரே ஆண்டுல எல்லா சம்பவமும் நடக்குது அவனுடைய தாய் மறித்து போனால் இவனுக்கும் இந்த ஆண்டு வேலை ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது அது மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய மகன் திடீரென்று ஒரு விபத்துக்குள் ஆளானான் ஒரு பயங்கரமான விபத்து விபத்துக்குள்ளார ஆளானான் தன் வீட்டிலே திடீரென்று ஒரு வியாதி தாக்கினது சோ இவன் என்ன செஞ்சானாக்கா இவன் ஒரு நாள் போய் அவனுடைய அலுவலகத்தில் அமர்ந்து ஒரு ஒரு தாள் ஒன்றை எடுத்து ஒரு பெண் ஒன்றை எடுத்து 
அவன் வர்ணிக்க தொடங்கினானாம் அவன் எழுதினானாம் இந்த ஆண்டு எனக்கு மோசமான ஆண்டு என்று எழுதினானாம் அப்ப ஏன் மோசமான ஆண்டு என்று எழுதினான் முதலாவது அங்கே குறிப்பு வைத்தான் என் தாய் மறித்த ஆண்டு என்று எழுதினான் இரண்டாவது எழுதினான் என்னுடைய வேலையிலே நான் முடிவுக்கு வருகிறதான ஒரு ஆண்டு என்று எழுதினான் மூன்றாவது எழுதினான் என் மகன் பயங்கர விபத்துக்குள் ஆளான ஒரு ஆண்டு என்று எழுதினான் என் குடும்பத்திலே ஒரு நபர் நான்காவதாக எழுதினான் பயங்கர வியாதி பட்டு போன ஒரு ஆண்டு சிலர் தங்கள் வாழ்க்கை வார்த்தையில் சொல்லுவார்கள் அன்லக்கி இயர் என்று சொல்லுவார்கள் சிலர் சொல்லுவார்கள் இது தரித்திர ஆண்டு என்று சொல்லுவார்கள் இவன் இப்படியாய் எழுதி கொண்டிருக்கிறான் தன் மனைவி கதவை திறந்து வீட்டுக்கு அறைக்குள்ளார வருகிறாள் அவன் பக்கமாய் போய் நிற்கிறாள் அவன் எழுதிட்டு இருக்கிறத பார்க்கிறாள் அவள் அப்படியே வாசித்தாள் அவ ஒன்னும் சொல்ல அவ என்ன செய்தால் அறைய விட்டு வெளியில போயிட்டா கதுவை சாத்திட்டு போயிட்டா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு டீ தன் கணவருக்கு கையில கொண்டு வந்தாள் அவள் கொண்டு வந்த டீயோடு கூட சேர்ந்து ஒரு கடிதம் அவர்கிட்ட வந்து அவர் மேல தோல்ல கைய போட்டு அவர்கிட்ட சொன்னாலாம் இத வாசிங்கன்னு சொன்னாலாம் அதுல மேல அவர் அவள் எழுதியிருந்தால் நான் எதற்கு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் என்று எழுதியிருந்தாள் அவள் எழுதினால் முதலாவது அவள் அங்கே எழுதினது இந்த ஆண்டு என் மாமி மறித்த ஆண்டு என் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் அவங்க அதிக வேதனைகள் எல்லாம் கடந்து போகாம அவங்க மறிக்கும் டைம் ஒரு அருமையான நேரமாய் இருந்ததற்காக கத்தரியங்களை அருமையாய் நடத்தினதற்காக நன்றி அப்படின்னு எழுதினால் இரண்டாவது எழுதினால் இந்த ஆண்டு ஒரு மன மகிழ்ச்சியான ஆண்டு காரணம் என்ன முப்பத்தி ஐந்து வருடமாய் என் கணவர் கஷ்டப்பட்டு உழைத்த நாட்கள் முடிந்து அவர் இழைப்பாறுதல் அடைகிற ஒரு ஆண்டு நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றேன் அதில் எழுதி இருந்தாலும் ரொம்ப நாளை என் கணவருக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதுனுட்டு விரும்பி இருக்கிற ஒரு தாசன் அதனால அவர் இந்த ஆண்டு நான் நன்றி சொல்றேன் அவர் சந்தோஷமாய் ஆற அமர அமர்ந்து புத்தகத்தை எழுதக்கூடிய ஒரு ஆண்டு அலே லூயா அவள் மூன்றாவது எழுதினால் என் பையன் இந்த வருஷம் அடிப்பட்ட ஆண்டு ஆனா உயிர் தப்பினான் நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் ஒரு சேதம் இல்லாமல் அவனை காத்து கொண்ட என் ஆண்டவருக்கு நன்றி என்று சொன்னான் அலே லூயா மூன்றாவது குடும்பத்திலே ஒருவர் வியாதி பட்டும் கூட ஆண்டவரே நல்ல ஒரு மருத்துவரை காட்டி நீர் எல்லாவற்றையும் சரியாய் நடத்தி நேர் உமக்கு நன்றி கணவர் இதை வாசித்தார் தன் எழுதினதை வாசித்தார் தன் மனைவி எழுதினதை வாசித்தார் மறுபடியும் தன் எழுதினதை வாசித்தார் தன் மனைவி எழுதினதை வாசித்தார் அப்பதான் அவருக்கு உள்ளத்துக்குள்ளார ஆழமாய் பதிந்தது என்னென்றால் கத்தர் ஒரு நன்மை இவைகளில் செய்திருக்கிறார் வலது கைய உயர்த்தி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள் கத்தர் ஒரு நாளும் அவர் பிள்ளைகளை அவர் கைவிடவே மாட்டார் அலே லூயா இன்னைக்கு நீங்க நன்றி சொல்ல வந்திருக்கிறீங்களா நாம் முதலாவது இந்த வேத பகுதியை மூன்று பாகமாய் ஒரு மூன்று வேத பகுதிகளை எடுத்து உங்க கூட பேசி உங்களை நான் பிளஸ் பண்ண போறேன் Have you come to give thanks? You are going to give thanks to God. You are going to give thanks to God. You are going to give thanks to God. We are going to give thanks to God. Praise the Lord. We are going to give thanks to God. 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 
எப்படி என்றதே நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்ல விளக்க போறேன் அதாவது நம்ம எல்லாரும் நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஆனால் சில சமயத்திலே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் நன்றிக்கு எதிர்மாறாய் நம்ம முருமுறுக்கிறோம் அலே லூயா நம் முருமுறுக்கிறோம் வேதத்திலே ஒரு வசனத்தை எடுக்க போறேன் என்னாகும் பதினோராம் அதிகாரத்தை எடுத்தீங்கன்னா என்னாகும் பதினோராவது அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று இந்த வசனங்களே எனக்கு நீங்க கவனிக்கும்படிக்கு உங்களை அழைக்கிறேன் நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் கத்தவர் பெரியவர் லுக் அட் தஸ் The, the, the number of verses, verses 1 to verse 3. And the verse is that we have to cut a part of the verse. What is the part of the verse? The verse is that 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 the verse is that. God has blessed. God has been faithful. But how did the people respond? They responded. by murmuring murumurukindrargal hallelujah kathar periyavar onravathu vasanathai gavanippom inda janangal ipdi aay solligirargal look at verse 1 vasikka kekpom onram vasanam pinbu janangal muraiyittu kondirundargal adu kartrudaiya sevigalil pollappai irundathu kathar pinbu janangal muraiyittu kondirundargal அது கத்தருடைய செவிகளில் பொல்லாப்பாய் இருந்தது அது கத்தருடைய செவிகளில் பொல்லாப்பாய் இருந்தது கத்தர் அதை கேட்ட போது அவருடைய கோபம் மூண்டது அவருடைய கோபம் மூண்டது கத்தருடைய அக்கினி அவர்களுக்குள்ளே பற்றி எரிந்து கத்தருடைய அக்கினி அவர்கள் மேல் பற்றி எரிந்து ஆலயத்தின் கடைசியில் இருந்த சிலரை பட்சித்தது சிலரை பட்சித்தது என்று பார்க்கிறோம் நல்ல கவனிங்க கத்தருடைய கோபம் மூண்டது ஏன் ஜனங்கள் என்ன செய்தார்கள் அவர்கள் ஆண்டவரிடத்திலே முறுமுறுத்தார்கள் என்றதே நம் இந்த வேத வசனத்தில் பார்க்கிறோம் அன்டில் தி மேட் காட் ஆங்கிரி ஆண்டவரை கோபம் முட்டினார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அதனால ஆண்டவர் ஒரு அக்கினியை வர பண்ணி சில சில பகுதிகளை அவர் பச்சிக்க தொடங்கினார் அப்பொழுது ஜனங்கள் என்ன செய்தார்கள் வசனம் ரெண்டு சொல்லுகிறது அவர்கள் மோசையை நோக்கி அழுதார்கள் வசிங்க கேட்போம் இரண்டாம் வசனம் அப்பொழுது ஜனங்கள் மோசையை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அப்பொழுது ஜனங்கள் மோசையை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் மோசை கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி மோசை கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்தான் ஜனங்கள் என்ன செய்தார்கள் முறுமுறுத்தார்கள் தேவ கோபத்தை மூட்டினார்கள் தேவன் அக்கினிய வர பண்ணி பச்சைத்தார் ஜனங்கள் மோசையை நோக்கி கதறினார்கள் அப்பொழுது அக்கினி அவிந்து போயிற்று எல்லாரும் சொல்லுங்க பிரைஸ் நல்லா மோசையை நோக்கி அழுதார்கள் அப்பொழுது மோசை ஜனங்களுக்காக தேவனிடத்திலே ஜெபித்தார் சற்று முன்பு மூப்பர்களும் பாஸ்தரும் சேர்ந்து நாம் ஆண்டவருக்கு செலுத்தின இந்த படைப்புகளை தேவ சந்நிதியில் நின்று நாம் என்ன செய்தோம் தேவனுக்கு நன்றி சொன்னோம் கத்தர் பெரியவர் பிரைஸ் அலாட் மோசை என்ன செய்தார் ஜனங்களுக்காக தேவனிடத்திலே அழுதார் பரிந்து பேசினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டிலே நமக்கு பரிந்து பேசுகிறது நம்முடைய பரம ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்து இன்று நமக்காக பிதாவின் சன்னதியிலே அவர் பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டிலே மோசையின் காலத்திலே ஜனங்களுக்காக பரிந்து தேவ சமூகத்திலே நின்றது யார் மோசை அலே லூயா ஆண்டவர் ஒரு மோசையை வைத்திருந்தார் ஆமேன் அவன் தேவனிடத்திலே ஜபித்தான் அப்போது ஆண்டவர் என்ன செய்தார் அந்த அக்கினியை பட்சித்து போட்டார் அக்கினி அவர்களுக்குள்ளே பற்றி எரிந்ததினால் அவ்விடத்திற்கு தபேரா என்று பெயரிட்டார் கத்தருடைய அக்கினி அவர்கள் மத்தியிலே பட்சித்தபடியினாலே அந்த இடத்திற்கு தபேரா என்று பெயரிட்டார் தபேரா என்பதற்கு அர்த்தம் எரியும் என்று அர்த்தம் பேர்னிங் என்று சொல்லி அர்த்தமாம் 
நம் சொல்லுவோம் பிரைஸ் த லார்ட் ஆனால் வசனம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது ஏன் இது தேவனுடைய கோபத்தை மூட்டினாக்கி நீ அலே லூயா நம்ம என்ன செய்ய வந்திருக்கிறோம் ஆலயத்தில் தேவனுக்கு படைக்க வந்திருக்கிறோம் தேவனுக்கு காணிக்கைகளை கொடுக்க வந்திருக்கிறோம் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லி பாடல் பாடினோம் நாவலை ஆண்டவருக்கு நன்றி சொன்னோம் தேவனை பிரியப்படுத்துவதற்காக ஹலே லூயா தேவனை பிரியப்படுத்துவதற்காக அன்றவரே நாங்கள் சந்தோஷமாய் இருக்கிறோம் இந்த ஆண்டு எங்களை நடத்தின ஆண்டவருக்கு நன்றி எல்லார கரங்கள் இப்படி செய்ய பார்க்கலாம் ஆண்டவருக்கு என்ன சொல்றோம் நன்றி நம் சொல்லுவோம் மலே லூயா கத்தர் பெரியவர் தேவனுக்கு மகிமை ஆண்டவர் இந்த ஜனங்களை நடத்தினார் மோசை பின்பு இதை குறித்து உரைக்கிற ஒரு வார்த்தையை கவனிப்போம் பதினாலாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க என்ன ஆகுமோ பதினாலாம் அதிகாரத்தில் ஒரு ரெண்டு வசனம் எடுப்போம் வசனம் இருபத்தி மூன்றை கவனியுங்கள் ஏன் இந்த ஜனங்கள் பிரிய மாணவர்களே அவர்கள் அந்த வனாந்திரத்தில் நாற்பது வருடங்கள் சுற்றி அழிந்து திரிந்து இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன ஜனங்களுடைய முறுமுறுப்பு ஜனங்களுடைய முறுமுறுப்பு இந்த ஜனங்கள் ஆண்டவர் சொல்ற வணங்க கழுத்துறவர்கள் காட் வாஸ் சா வித் த பீப்புள் பிகாஸ் தே வர் ஆல்வேஸ் கம்ப்ளைனிங் தே டிட் நாட் சி த குட் சைட் ஆஃப் அவர் காட் த பிளாசிங்ஸ் த டே ஹவ் ரிசீவ்ட் எவ்ரி டைம் வென் அ ப்ராப்ளம் கிராப்ட் அப் தே வர் தேர்ஸ்ட் டு கம்ப்ளைன் So Moses speaks to them. Moses is talking to them. What is he talking about? He is talking about you. You are talking about a lot of people who are talking about you. He is talking about a lot of people who are talking about you. Let's read two verses. Look at verse 23. In the 23rd verse, in the 14th verse, in the 23rd verse, I am the one who is in Egypt, I am the one who is in the world, I am the one who is in the world, I am the one who is in the world, I am the one who is in the world, I am the one who is in the world, I am the one who is in the world, I am the one who is in the world, I am the one who is in the world, I am the one who is in the world, ஆண்டவர் சொல்றார் என்னை கோபம் மூட்டினார்கள் ஸோ பிரியமான கத்தருடைய பிள்ளையை இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் ஒரு வேலை நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட நான் பேசி கொண்டிருக்கும் போது நான் எத்தனையோ முறை ஆண்டவரே நன்றி சொல்லாமல் நான் என் நாவில் புலம்பி இருக்கிறேன் நான் ஆண்டவர்கிட்ட முறையிட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவர்கிட்ட எப்போ பார்த்தாலும் முறுமுறுத்து இருக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு உடனே மனசுல ஒரு யோசனை வருது இந்த காரியத்தை குறித்து நான் முறுமுறுத்தேன் சில சமயத்திலே ஆண்டவரே ஏன் இது இப்படி நடந்தது ஏன் நீர் இதை அனுமதித்தேன் அப்படின்லாம் நாம் ஆண்டவர்கிட்ட குற்றம் சாட்டி இருக்கிறேன் ஆண்டவர்கிட்ட இந்த வசனங்களை நீ கேட்கும் போது நீ அவரை பிரியப்படுத்தினா நீ என்ன தெரியுமா செய்யணும் என்னை மன்னிச்சிடுங்கன்னு சொல்லணும் ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிடுங்க you can be seated wherever you are you can quietly pray because our god is a god who knows and who searches our hearts nam irudiyangalai avar arigira devan un ennathai arigirar un naavile sotkal pirappadirkku munbu nee ennathai pesuvai endru arindirukkar enna priyamana kattarudiya pilliye nee aandavarta nandri sollu innoru pakkathile mannippe kel நான் தான் முருமுறுத்திருக்கிறேன் நான் தான் இந்த ஜனங்களை மாறி முருமுறுத்திருக்கிறேன் ஓ இன்றைக்கு நான் வண்ணாந்திர வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு காரணம் இதுதானா என் வாழ்க்கையிலே ஒரு நிம்மதி இல்லை ஒரு சமாதானம் இல்லை எல்லாம் பாலைவனமாக இருக்கிறது ஏன் நீ முருமுறுத்தாய் ஆண்டவர்கிட்ட சொல் ஆண்டவரே அல்ல என்னை மன்னிச்சுடுங்க நாம் சொல்லுவோம் பிரைஸ் த லார் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிங்க வசனம் இருபத்தி ஏழை கவனிப்போம் எனக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்கிற இந்த பொல்லாத சபையாரை எதுவரைக்கும் பொறுப்பேன் இஸ்ராயேல் புத்திரர் எனக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்கிறதை கேட்டேன் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் அலே லூயா கத்தர் பெரியவர் இந்த ஜனங்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் வனாந்திரத்தில் இருக்கிறார்கள் எங்கே ஆண்டவர் கொண்டு போய் இருக்கிறார் 
அவர் பாலும் தேனும் ஓடும் தேசத்துக்கு போ கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார் தங்களுடைய முறுமுறுப்பு தங்களை எங்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது மனந்திரத்திலே வைத்துக் கொண்டிருக்குது ஆனா ஆண்டவர் அவர்களுக்கு என்ன வைத்திருக்கிறார் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் பாலும் தேனும் ஓடும் தேசத்தை வைத்திருக்க ஐயா அப்படின்னா ஆண்டவர் உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் ஒரு ஆண்டு முடிச்சிட்டோம் நோ ப்ராப்ளம் இன்னொரு ஆண்டுக்குள்ளார பிரவேசிக்கிறோம் அலே லூயா கத்தருக்கு மகிமை செலுத்தி ஆண்டவரை இந்த ஆண்டு நீங்க என்னை நடத்தும் ஆண்டு என்று கத்தரை மகிமைப்படுத்துங்க கத்தர் உங்களே ஆசீர்வதிப்பாராக எல்லாரும் பிரைஸ் தல்லா சொல்லுவோம் அலே லூயா ரெண்டாவது ஒரு வேற வேத பகுதி நான் வேகமாய் சொல்லுகிறேன் கேளுங்க ஒன்று குறிந்தியர் நாலாம் அதிகாரத்துல புதிய ஏற்பாட்டில் நீங்க பார்க்குறீங்க பவுல் கொரிந்து திருச்சபையில ஒரு சம்பவத்தை உரைக்கிறார் என் கூட வாருங்க கம் வித் மீ டு ஃபர்ஸ்ட் கொரிந்தியன்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் ஐ வாண்ட் யூ டு கம் டு வர்ஸ் சிக்ஸ் டு எயிட் இங்க பவுல் இந்த தேவ வசனத்திலே ஒரு சில காரியத்தை உரைக்கிறார் அவர் சொல்றார் இந்த கொரிந்து சபையில இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா பெருமை அலே லூயா அவர் சொல்ற பெருமை இந்த ஜனங்களே பெருமை அலே லூயா ஆட்டி படைக்குதுன்னு சொல்ற வாசிக்க கேட்போம் வசனத்தை வசனம் ஆறு துவங்கி எட்டு வரைக்கும் வாசிங்க ஒன்று குறைந்தியர் நாலாம் அதிகாரம் ஆறில் இருந்து எட்டு வாசிங்க சகோதரரே எழுதப்பட்டதற்கு மிஞ்சி என்ன ஒட்டாம் என்று என்ன வேண்டாம் என்று நீங்கள் எங்களாலே கற்றுக்கொள்ளவும் ஒருவரும் ஒருவன் நிமித்தம் மற்றொருவனுக்கு விரோதமாய் இருமாப்படையாதிருக்கவும் நான் உங்கள் நிமித்தம் என்னையும் அப் அப்பொழோவையும் திருச்சார்ந்தமாக வைத்து இவைகளை எழுதினேன் அன்றியும் உன்னை விசேஷத்தவனாகும்படி செய்கிறவன் யார் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறவர்களில் நீ பெற்றுக்கொள்வது யாது நல்ல கவனிங்க உனக்கு உண்டானவைகளில் நீ பெற்று கொள்ளாதது யாது நீ பெற்று கொண்டவனானால் பெற்று கொள்ளாதவன் போல் ஏன் மேன்மை பாராட்டுகிறாய் இப்பொழுது திருப்தி அடைந்திருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது ஐசிரிய ஐசிரியவான்களாய் இருக்கிறீர்களே எங்களை அல்லாமல் ஆளுகிறீர்களே நீங்கள் ஆளுகிறவர்களாய் ஆளு ஆளுகிறவர்களானால் நலமாய் இருக்கும் அப்பொழுது உங்களுடனே கூட நாங்களும் ஆளுவோமே நம்ம எல்லாரும் பிரைஸ் தல்லா சொல்லுங்கள் அலே லூயா கொரிந்து திருச்சபையில் நிறைய பிரச்சனைங்க பலவிதமான பிரச்சனை இந்த கொரிந்து திருச்சபையில் அதில் ஒரு பிரச்சனை ஆவியின் பெருமை அலே லூயா சிலர்களுக்கு சிலருக்கு ஆவியின் வரங்கள் பெற்றவர்களாய் இருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் பெருமைப்பட்டார்கள் பெருமை பாராட்டினார்கள் அப்போ பவுல் என்ன செய்தார் அவர்களிடத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை உரைத்தார் அலே லூயா நீங்கள் பெற்று கொண்டீர்கள் என்று சொல்கிறார் இன்னைக்கு பிரியமானவர்களே நம்ம இருக்கிற நம்ம நமக்கு இருக்கிற எல்லா செல்வாக்கும் ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொண்டது எல்லாரும் கரங்கள் இப்படி உயர்த்துங்க ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டது நல்ல ஒரு படிக்கிற அறிவு ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாருனா நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டது நீங்கள் ஒரு நல்ல குடும்பத்திலே ஒரு மகனாய் மகளாய் இருக்கிறீங்கன்னா இது ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்தது கரங்களை உயர்த்தி கத்தரை இப்படி மகிமைப்படுத்துங்க கத்தர் நிறைய ஆசீர்வாதங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அலே லூயா பிரியமான கத்தருடைய பிள்ளையை இன்னைக்கு செல்வாக்கு உண்டா கத்தர் கொடுத்தது இன்றைக்கு உனக்கு வசதி உண்டா கத்தர் கொடுத்தது நம் சொல்லுவோம் பிரைஸ் தல்லா சில பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஏன் எல்லாத்துக்கும் நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏன் எல்லாத்துக்கும் நாளை உழைத்தேன் நாளை க நான் கஷ்டப்பட்டேன் நாளை சம்பாதித்தேன் நான் சம்பாதித்த என் சம்பாத்தியத்துக்கு நான் ஏன் கத்தர் கொடுத்தது என்று சொல்ல வேண்டும் நாள சம்பாதித்தேன் என்று இன்னைக்கு அநேகர் சிந்திக்கிறார்கள் பேசுகிறார்கள் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய வேதம் உனக்கு வேற கத்து கொடுக்குது மெனி திங் யூனோ இட் இஸ் மை இன்டெலிஜென்ஸ் மை ஹார்ட் ஒர்க் வட் எவர் ஐ ஹேவ் டுடே இட் இஸ் வாட் ஐ ரிசீவ் பிகாஸ் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஒர்க் பிகாஸ் ஆஃப் மை எடுகேஷன் so the simple question is why should i thank god why my people of god i want to tell you andavar naamathe magime padathumbadiki naan ungalku solla virumbigira chella veda vasana i want to give you one or two bible verses come with me to isaiah 42 verse 8 where god says i will not give my glory to another 
வாசிங்க பார்க்கலாம் கத்தர் பெரியவர் ஏசைய நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டே வாசியங்கள் கேட்போம் நான் கர்த்தர் இது என் நாமம் என் மகிமையை வேறொருவருக்கும் என் துதியை விக்கிரங்களுக்கும் கொடே என் மகிமையை நான் வேறொருவருக்கும் என் துதியை நான் விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன் என்று சொல்லுங்க நான் வேற எதுக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் என் மகிமையை மை குளோரி ஐ வில் நாட் கிவ் ஐ வில் நாட் வாண்ட் டு ஷேர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷேர் நீங்க சொல்றீங்க நான் பெற்ற அறிவு நீங்க சொல்றீங்க நான் உழைத்த என்னுடைய உழைப்பு பட் எந்த காட் சேஸ் இன்னோ திஸ் இஸ் மை குளோரி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷேர் ஓகே இன்னொரு வசனம் பாருங்க நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஏசைய எடுத்துக்கொள்ளுங்க நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் என் நிமித்தம் என் நிமித்தமே அப்படி செய்வேன் என் நாமத்தின் பரிசுத்தம் எப்படி குலைக்கப்படலாம் என் மகிமையை நான் வேறொருவனுக்கு கொடேன் என் மகிமையை நான் கேட்கிறவர்களுக்கு கொடேன் இனோ சாத்தா எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா அவன் ஆண்டவருக்கு மேல உயர வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் அந்த மகிமையை எடுக்கும்படி வாஞ்சித்தபடியினாலே வேதம் சொல்லுகிறது அவன் தள்ளுண்டு போனான் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையை இன்னொருவர் யாரு மகிமையை எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறது Uh, crown himself higher than god and then the bible says that god had to push him down then the bible also says that man wants glory manushanukku than perume paaraatta vendum endrum manushan virumbigiran ana andavar solrar romba simple avar solrar i don't want to share my glory with anyone shall we say praise the lord அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய கத்தர் கொடுத்த பலன் கத்தர் கொடுத்த ஒரு ஈவு நாம் சொல்லுவோம் மலை லூய இன்னைக்கு நம்ம அடிக்கடி நான் பயன்படுத்துற ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா நான் நிற்பதும் நிர்மூலம் ஆகாது இருப்பதும் கத்தருடைய சுத்த கிருப அவருடைய கிருப தான் என்னை தாங்குகிறேன் நம்ம பாட்டெல்லாம் பாடுறோம் நல்லா பாடுறோம் ஆனா ஆண்டு விரட்டியும் சண்டை போடுறோம் நான் எதுக்கு உமா நீர் என் உங்களுக்கு நான் ஏன் புகழ் கொடுக்குன்னு என்னுடையது என்னுடையது உங்களுக்கு வரனா சர்ச்சுக்கு வரனா நான் துதிக்கிறேனா எல்லாம் முடிஞ்சு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் புகழ் அதுக்கு பிற்பாடு நோ டாக் நோ அவன் டு டெல் யூ கத்தர் பெரியவர் இன்னைக்கு நம்ம நிக்கிறதே கத்தருடைய கிருபங்க இன்னைக்கு நிக்கிறதே கத்தருடைய கிருப அலே லூயா நான் எப்போதும் ஒரு ஐயாவை நினைப்பேன் இன்னைக்கும் உங்களுக்கு நினைப்பு பார்க்குறேன் நல்ல பந்தாவாக இருக்கிற ஐயா உயரமாக இருக்கிற ஐயா எல்லாம் நானே என்று சொல்லுகிற ஐயா ஆனால் ஒரு நாள் அவர் வியாதிப்பட்டு கிடக்கும் போது அப்போ தான் அறிந்து கொண்டாராம் ஐயோ ஆண்டவர் இல்லாமல் நானே ஒன்றும் இல்லை அல்லே லூயா நம்ம நிறைய நேரத்தில் நம்ம பலத்தின் மிகுதியாக பேசுகிறோம் nala sambarithan solrom but i want to tell you do have you ever thought that god gave you good health god gave you good family god opened doors for you for whatever you have achieved it was god's providence so people of god thank god nam moonravadu vasanathodu naan ungalodu kuda pesuren kelunga luka 17 am adhigaram vasanam 11 la irundhu 19 varaikum இந்த வேத பகுதியிலே நாம் சில காரியத்தை கவனிக்க போறோம் திஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஸ்டோரி ஆஃப் த டென் லெப்பர்ஸ் பிங் ஹீல்டு பத்து குஸ்த ரோகிகள் சொஸ்தமானார்கள் என்றதை நாம் பார்க்கிறோம் கத்தர் பெரியவராய் இருக்கட்டும் நாம் சொல்லுவோம் பிரைஸ் த லாட் அலே லூயா ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துவோம் நான் இதை சொல்றதுக்கு முன்ன ஒரு சம்பவத்தை சொல்றேன் ஜான்சன் ஓட் மேன் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு ஒரு மெதடிஸ் ஊழியக்காரர் பாஸ்டர் ஒருவர் இருந்தார் அருமையான இந்த பாஸ்டர் பெரிய மனுவர்களே பிரசிங்கியார் இவர் அவர் நிறைய கீர்த்தனைகளை எழுதி இருக்கிறார் அவர் எழுதின கீர்த்தனைகள் ஐயாயிரம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஈ ரோட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஈம்ஸ் தீஸ் மேன் கால் ஜான்சன் ஓட் மேன் 
Simeon in the Johnson Oat man Kuriti, he was a preacher, but he, he also had a business. He had a shipping business. Shipping or Tolil. Five thousand hymns Count your blessings and name them one by one. Unasi Rubadangali Yenni Par Avegali Undron Rai Arike Se Abdinu or Padal Yelzinar. That song became hit. My people of God, Panakarantan, Vasudhya Yurundavantan, Analam even in a Saidan, Katar Namate, Magime Padatina. So I want to tell you today, Namakunjo Yemando, Yella Magime and Namble Rutugum, Kunjo Yemando, Andover Kanandri Sola, Marandudum, Adinalatan Sabe Ile, Namma Church La Kuripit. One night, 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 Aya Katar or Manishane Khan Giraver Manishane or Manishan or Mugatya Pate Ama Soldro number Tamil or Soldra Gena Agati Nalage Mugatil Terio Manasukula Riga the Mugata Pata Solir Lama Abo Wanake and the Ari Virkana one Padita and over Ketan Ari Virko Alleluia Armiana Katurdi a play Ni Unmelian Andri Soldria Lerna Kademi Kagani Valdria Christamana how are you? How are you? Are you serious about thanking God? If you have a child, you can't get a child. 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 You that's the grammar to go to the grammar. 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 That's the the Vasanam Choligradu, Vasing a Pakalam, Padimundra with the Vasanam. Yes, so I hear a young Kirangum in the Satamitargal. Young Kirangum in the Satamitargal. Walakama, yes, and a Sedar, Manum Yerangi Nar, Yanaka Sitamundu Sutamagi and the Chonar. Walakama in the Wa, our Gamala Kayway to Jobam Bani Nar. Viswasate patu, Viswasomone, Ratchit the dear to Chonar. Anna Inge, oh, Vitia Sumai Sonar, our Chonar Nipo Nipoi, Enase, Vasanum Padana Aluva single. Yes, our lay parte, Ningle Poi, Asar Kungle can be in Galendar, and the Paddy Avergal Pogil, Sutaman Argal. Namelar Solom, praise the Lord. Yes, Sonar Ninga Ponga. Asari Kungle, Veli Pertinga, Ningapoi, Ungle Veli Pertinga, and the Badi, our girl Sandra Galam. Yea, yes, the sonar Levia Ragum Busagum. If you will go to the book of Leviticus, chapter thirteen, verses forty five and forty six, you will see the rule, the law for the healing process for leprosy. Sugapa Perigir of girl. Ibu-ibu betul Kristus orang gigi kali, apa sahaja ini, orang tuh pergi asari ente katen, asari anda tiup soluma, ni susu manaai, ente tiup soluma, nama cello um praise the Lord. Adun nala, ibu-ibu gal Yesus sonda beriye pohon argal, angge nikil eh, engle suka betul tu, maupun tu pohon apa dia lain le, ibu-ibu gal Yesus in warta in beriye, 
அவர்கள் புறப்பட்டார்கள் வசனம் பதினாலு சொல்லுகிறது அவர்கள் சொஸ்தமானார்கள் அந்தபடியே அவர்கள் புறப்பட்டார்கள் அவர்கள் சொஸ்தம் ஆனார்கள் நாம் சொல்லுவோம் பிரைஸ் த லாட் பிரியமான கத்தருடைய பிள்ளையே ஆண்டவர் பெரியவர் வசனம் என்ன தெரியுமா சொல்றது வசனம் பதினஞ்சு பதினாறை கவனிங்கள் பிகாஸ் திஸ் இஸ் தெக்ஸ் தட் ஐ கேவ் ஃபார் டுடே லுக் அட் தர்சஸ் வர்சஸ் பிப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அவுட் ஆஃப் தி டென் த பைபிள் சேஸ் வாசியங்கள் அவர்களில் குஷ்டரோகிகளில் ஒருவன் தான் ஆரோக்கியமானதை கண்டு திரும்பி வந்து உரத்த சத்தத்தோடு தேவனை மகிமைப்படுத்தி இயேசுடைய பாதத்தருகே முகம் குப்புற விழுந்து அவருக்கு சோத்திரம் செலுத்தினான் அவன் சமாரியனா சமாரியனா இருந்தான் வசனம் பதினாறு சொல்லுகிறது அவன் சமாரியனா இருந்தான் ஒருத்தன் தான் வந்து நன்றி சொன்னான் சமாரியன்னா யாரும் புறஜாதி ஹலே லூயா இன்னைக்கு ரொம்ப பேர் புறஜாதிகள் ரசிக்கப்பட்டு ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருக்கிறாங்க ஆண்டவருக்கு என்று பயங்கரமான காரியங்களை செய்கிறாங்க ஆனா பக்தியாய் பிறவி கிறிஸ்தவர்களாய் சபையிலே பல ஆண்டுகளாய் அங்கும் வைத்த இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் மங்கி போய் இருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் இங்கு வேத வசனத்திலே சொல்லுகிறார் ஒருவன் மட்டும் வந்து நன்றி சொன்னானாம் அலே லூயா எப்படி நன்றி சொன்னான் வசனம் சொல்லியது அவர் பாதத்திலே விழுந்து அவருக்கு நன்றி சொன்னான் ஏசு அவனை பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே அவனுக்கு பாராட்டு கொடுத்தார் கவனிங்க வாசிங்க கேட்கலாம் ஏசு அவனை நோக்கி நீ எழுந்து போ உன் விசுவாசம் ரச்சித்தது என்றார் நம் சொல்லுவோம் பிரைஸ் த லாட் ஏசு அவனை நோக்கி எழுந்து போ உன் விசுவாசம் ரச்சித்தது ஒன்பது பத்து பேருங்க சுகம் பெற்றாங்க பைபிள் வசனம் பதினாலு சொல்லுகிறது அவர்கள் புறப்பட்டு போகையிலே சொஸ்தமானார்கள் நீங்க வாக்குவாதம் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அதாவது ஒருத்தன் தான் சுகம் கண்டிருப்பான் அதனால தான் வந்தான் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் அல்ல பெரிய மாணவர்களே பதினேழு பேரை ஒரு மைல் தூரம் கடல் அந்த ஏரிக்குள்ளார போய் காப்பாத்தி வந்தவன் எண்பது வயதுல சொல்றான் ஒருத்தம் கூட நன்றி சொல்லல இதான் மனித குணம் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளை எங்க பைபிள் வசனம் சொல்லுகிறது ஒன்பது பேர் குணமாயி அப்படியே போயிட்டாங்க சரீர சுகத்தோடு போயிடுறாங்க இன்னைக்கு நம்ம சர்ச்சுக்கு ரொம்ப பேர் வராங்க எதுக்கு வராங்கன்னா எனக்கு சுகம் கிடைக்குமோ நீங்க ஜோம் பண்ணா சுகமாகுமோ என்று சொல்லி ஜபத்துக்கு வராங்க சுகம் பெற்ற பிற்பாடு போய்விடுகிறார்கள் அவர்கள் வந்தது சரீர சுகத்துக்கு மட்டும் இந்த பத்து பேர்ல ஒன்பது பேர் ஏசு கிட்ட வந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா அவர்கள் சரீர சுகத்துக்கு மட்டும்தான் வந்தாங்க ஒருத்த மட்டும் அவன் சரீர சுகத்தையும் பெற்றுக்கொண்டான் ஆவிக்குரிய சுகத்தையும் பெற்றுக்கொண்டான் கரங்களை உயர்த்தி கத்தரை மகிமைப்படுத்துங்க ஒருவனுக்கு மட்டுங்க சரீர சுகமும் கிடைச்சிச்சு ஆவியின் சுகமும் நான் நினைக்கிற அந்த பத்தொன்பதாவது வசனம் திரும்பி வாசிக்க கேட்போம் நான் நினைக்கிறேன் ஒருத்தனுக்கு மட்டும் ஆண்டு ஒரு உள்ளத்துக்குள்ளார ஊற்று தண்ணீரை கொடுத்துட்டாரு ஒரு மனுஷன் மனம் மாறுவதற்கு கிரியை செய்கிற ஒரு கிரியை அவனுக்குள்ளார கிரியை செய்தது அதனால தான் உன் விசுவாசம் உனை குணப்படுத்தினது வாசிங்க கேட்போம் அந்த வாசனத்தை அவனை நோக்கி நீ எழுந்து போ உன் விசுவாசம் உன்னை ரச்சிச்சது என்றார் நாம் சொல்லுவோம் பிரைஸ் தல்லாட் எழுந்து போ உன் விசுவாசம் உன்னை ரச்சித்தது என்று சொன்னானா நாம் சொல்லுவோமா பிரைஸ் த லாட் பிரியமான கத்தருடைய பிள்ளைகளை கத்தர் உங்களை நேசிக்கிறார் எனக்கு நிறைய கொமெண்ட்ரிஸ் எனக்கு பிடிக்கும் அதில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கொமெண்ட்ரி பாக்லே கொமெண்ட்ரி இருக்குது மெத்யூ என்ட்ரி கொமெண்ட்ரி இருக்குது டிண்டேல் கொமெண்ட்ரி இருக்குது இப்படி நிறையா கொமெண்ட்ரி இருக்குது டேனியல் கொமெண்ட்ரி இருக்குது இதில் மெத்யூ என்ட்ரியுடைய கொமெண்ட்ரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டவுன் டு ஏர்த்தாக இருக்கும் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கொமெண்ட்ரி அலே லூயா இந்த மெத்யூ என்ட்ரி ஐயா ஒரு நாள் ஒரு சாட்சி கொடுத்தார் என்ன சாட்சினாக்கா ஒரு நாள் அவர் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு ஒரு கூட்டத்துக்கு போகும்படிக்கு அவர் புற புறப்பட்டு வீதியில் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர் என்று கல்லர் கையிலே அகப்பட்டு கொண்டார் இந்த கல்லர்கள் அவருடைய வாகனத்தை நிறுத்தி அவரை வெளியே இறங்க வைத்து அவரை பிரியமானவர்களை மிரட்டி கொஞ்சம் அடித்து 
அவர் கையில் உள்ள எல்லாத்தையும் பறித்து விட்டு போய்விட்டார்கள் அவர் அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இவர் அந்த காயத்தோடு வீட்டுக்கு வந்தார் மெத்யூ என்றி ஒரு சிறப்பான தேவனுடைய தாசன் அவர் எழுதினார் வீட்டுக்கு வந்து அவருடைய ஜேர்னல் எடுத்தார் அந்த ஜேர்னல்ல அவர் எழுதி ஒரு காரியத்தை சொன்னார் என்னென்று சொன்னார் நக்கா அவர் சொன்னார் நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுபிறேன் அலே லூயா அப்படின்னு சொல்லி இ பிகேன் டு ரைட் ஃபோர் திங்ஸ் நாலு காரியத்தை எழுதினார் என்ன நாலு காரியம்னா நம்பர் ஒன் அவர் சொன்னா இதுதான் முதவெட்டி ஆண்டவரை என் வாழ்க்கையில கல்லர் கையில நான் அகப்பட்டேன் அதனால உமக்கு நன்றி என்று சொன்னார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இயர்ஸ் வலது கை உயர்த்தி ஒரு பிரைஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அலே லூ யார் ரெண்டாவது சொன்னார் ஆண்டவரே பாக்கெட்ல இருந்து பர்ஸ் எடுத்துட்டு போனாங்க ஆண்டவரே என் லைஃப் எடுக்கும் என் ஜீவனை எடுக்கும் போனாங்களே உமக்கு நன்றி என்று சொன்னா ஜஸ்ட் கை அப்படி உயர்த்தி ஒரு பிரைஸ் தள்ளார் சொல்லுங்க மூன்றாவது அவர் இப்படி சொன்னார் அலே லூயா எனக்கு எனக்கு அந்த நாளில் இருந்த எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க ஆனா அது ரொம்ப இல்லை ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி என்று சொன்னார் எல்லார கரங்களை உயர்த்தி பிரைஸ் தள்ளார் சொல்லுங்க கடைசியா நாலாவது ஒன்று எழுதினார் அவர் சொன்னார் ஆண்டவரே என்னை கள்ளர்கள் கொள்ளையிட்டார்கள் அல்ல லூயா நான் அந்த கள்ளன் இல்லை ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி என்று சொன்னார் எல்லார கரங்களும் உயர்த்தி பிரைஸ் தல்லா சொல்லுங்க இட் வாஸ் ஐ ஊ வாஸ் ராப்ட் நாட் ஐ ஊ ராப்ட் அப்படின்னு எழுதினாரா There's always a good reason why you can say thank you to God. எப்போதுமே ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றதுக்கு காரணம் இருக்கு யார்? நன்றி சொல்ல கற்றுக்கொள். நான் முடிக்கும் போது ஒரு வயசான பாட்டி அம்மா இருந்தாங்க. பாட்டி அம்மா கதை பிடிக்கும் தானே? ஒரு வயதான பாட்டி அம்மா. இந்த பாட்டி அம்மா ஒரு நாள் ஒரு கதை தங்க வாழ்க்கையில உள்ள கதையை ஒன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க அப்படினு சொன்னாங்க. நான் வாலிப பெண்ணா இருந்த போது எனக்கு திருமணமான பெண்ணா இருக்கும் போது எனக்கு சின்ன பசங்க ரெண்டு பேர் இந்த சின்ன பசங்களோடு நான் எவ்வளவு போராடின்னு தெரியுமா அப்படின்னு இந்த பாட்டி அம்மா சொல்றாங்க அவங்க ஒரு ஒரு நாள் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சான் சொன்னாங்க இப்படி என் பிள்ளைங்களை நினைச்சு எப்ப பார்த்தாலும் ஐ கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் எனக்கு கோவம் மூண்டுட்டு வந்துடும் நிறைய பேர் அப்படித்தான் கோவம் வந்துடும் பிள்ளைங்களை பத்தி அலே லூயா கோபம் பயங்கர கோபம் ஒரு நாள் இந்த அம்மாவுக்கு பயங்கர கோபம் அலே லூயா இன்னும் ஒரு கோபம் என்ன பெரிய கோபம் பிள்ளைங்க தான் இப்படினா கணவரும் அப்படி எல்லாம் மனைவியுடைய மூஞ்சும் செழிப்பாயிரும் போ அலே லூயா பிள்ளைங்க தான் இப்படினா கணவரும் இப்படி எனக்கு ஒரு உதவி இல்லை ஒரு நாதி இல்லை அப்படின்னு ஒரு நாள் போய் ரூமுக்குள்ளார கட்டுள்ள ஓன்னு பாஞ்சுவாங்களாம் யாரும் பாஞ்சிருக்கீங்களா அப்படி ஸ்திரீகளுக்கு கேட்கற கட்டுள்ள அப்படி போய் பாஞ்சாங்களாம் பாஞ்சு கட்டுள் மெத்தி அப்படி இப்படி அடிச்சு அந்த அந்த தலானியை எடுத்து அப்படி இப்படின்னு ஒரு மாதிரி எல்லாம் எல்லாமும் பயங்கர ஜிக்ஸா எல்லாம் போட்டு ஆண்டவர்கிட்ட போராடுனாங்க எனக்கு வாழ்க்கை வெறுத்துருச்சு என் பிள்ளைகளோடு வாழ்க்கை வெறுத்துருச்சு என் கணவரோடு வாழ்க்கை வெறுத்துருச்சு அப்படின்ட்டு புலம்புறா அழுகிறாங்களா திடீர்னு அவங்களுக்கு காதல ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சா என்ன சத்தம் தெரியுமா கேட்டுச்சா மகளே நான் எதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுச்சா எதை நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் தப்புன்னு அழுகிற அலையெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டாங்க எடுத்துக்கொள்ள வேணும்னாக்கா தன் பிள்ளை தன் கணவர் தன்னும் முறையிட்ட நிறைய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் டக்குன்னு நினைக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் நான் நேசிக்கிறேன் ஹவு லை லெட் கோ 
அந்த அம்மா வயசாகி கிரேண்ட் கிரேண்ட்மாவை ஆன பிற்பாடு சொல்கிறாங்க தேட் வாஸ் த டே வென் ஐ சேஞ்ச்ட் மை ஆட்டிடியூட் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் பாட்டி ஆகி பூட்டி ஆகிற காலம் ஆயிடுச்சு பேர பிள்ளைங்க கையில் நிற்கிறாங்க நான் நன்றியோடு பொறுமையாக எல்லாத்தையும் செய்கிறேன்னு சொன்னாங்களோ அலே லூயா எல்லாரும் எந்திரிச்சு நிற்கலாமா கத்தர் உங்களுக்கு நல்லதே செய்